Serbest TV ve Serbest Pod kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Bunu Düşünmenin yeni bölümünde sevgili Cennet Uslu ile birlikteyiz. Bu haftaki yayınımızı maalesef ki teknik bir takım problemlerden dolayı sadece sesli olarak gerçekleştirebiliyoruz. Malumunuz pandemi döneminde evden çalışma ve evde kalma süreleri arttığı için internet altyapılarında ciddi problemler yaşanmakta ve ee, internet kaynaklı bir takım e, teknik arızalarda meydana gelebilmekte. Bu haftaki yayınımız bu sebeple sadece sesli olarak sizlere ulaşıyor. Ee, Cennet Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Mustafa. İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz tekrardan e, yayınımıza. Hoş, hoş bulduk. Ee, evet. Buyurun. Bu e, mücadelemiz Yayın yapma mücadelemizin önündeki bir, bir engeli e, Berat Özüpey'in e, nazarına bağlıyorum ben Mustafa. Bu böyle olmaz. Bir uzaylıların işgal etmediği kaldı. Ne 30-45 dakika dolar. Yani e, Bekir Bey'e, Bekir Berat Özüpey Bey'e şunu demek istiyorum. Nazar etme ne olur? Senin de olur. Yani. Ona, ona da bir program yaparız. Bir Bizden program. gözünü çeksin. <gülüyor> Evet, e, sevgili Berat Hocam'ın da kulaklarını çıkmatmış olalım böylelikle. E, e, hocam bu hafta, yani bu haftaki bölümümüzde e, aslında son bir aydır Türkiye'de siyasi gündemi e, en çok işgal eden konulardan birisini, birisinden yola çıkarak e, bir konuya ele alacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan e, protestolar e, ana gündem maddesi biliyorsunuz ki. E, bu protestolar kapsamında geçen hafta e, iki ayrı fotoğraf e, hafızalara kazındı. Sosyal medyada en çok konuşulan e, iki görsel vardı aslında. E, bir tanesi Boğaziçi'li e, öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakılmaların ardından e, mahkeme kapısı önünde verdikleri bir fotoğraf. Burada e, öğrenciler bir arada, kız öğrenciler, erkek öğrenciler, e, işte orada Şeyma Altundal var. E, geçen hafta çok e, konuşmalara, tartışmalara konu oldu aslında kendisi. Burada tabi dikkat çeken ayrıntı kendisinin hem e, İslamcı siyasetin e, bir sembolü olan e, işaret parmağını hem de e, Barış işareti, işte zafer işareti gibi farklı anlamlara gelen e, iki parmak işaretini yapmış olması e, bir, bir, bu fotoğrafta dikkat çekiyordu. E, bir diğer fotoğraf ya da e, olay ise e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un e, kendi sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce olarak paylaştığı ve e, iktidarın, hükümetin bu içindeki olaylara bakışını yansıtan açıklamaları e, içeren videosuydu. Bu videonun e, sosyal medyada e, birçok bot hesap tarafından e, yayıldığı, paylaşıldığı ortaya çıktı ve bu bot hesapların e, önemli bir ortak noktası vardı. Hepsinin e, kadın profiller olması ve e, aynı zamanda çoğunun e, tınık içerisinde söylüyorum işte başı açık, daha seküler, daha e, Farklı kutupta gibi gözüken kişiler tarafın yani kişilerin fotoğrafları üzerinden bu bot hesaplarda paylaşım yapılmasıydı dikkat çeken nokta. Bu da geçen hafta çok tartışıldı. Ee, biz de bu iki fotoğraf üzerinden sizinle e, bu programda siyasi kutuplaşma ortamında kadın imgesinin önemine e, değinmek istiyoruz. Nedir hocam e, kutuplaşmış bir ortamda kadın imgesinin önemi bu iki fotoğraf üzerinden? Yani e, Mustafa e, önemi değil de yeri, anlamı, niye bu kadar e, öne çıkıyor dediğim gibi herhalde onu kastediyorsun. E, evet. e, bu bu e, şöyle söyleyebiliriz bunu. E, Türkiye kutuplaşmış, siyasetten kutuplaşmış ve bu kutuplaşma da esasen kimlikler üzerinden ve biraz bu kimliklere sol sağ hafif yani eski bilindik anlamda değil ama kimliklerin biraz bunun üzerinden tanımlandığı e, esasen yaşam biçimi, inançlar, değerler üzerinden bir kimlik 
kutuplaşması, kimliksel kutuplaşma üzerinden keskin, sert bir kutuplaşma iklimi yaşıyoruz. Şimdi bu kutuplaşma ikliminde burada iki farklı durumdan bahsedebiliriz. Şimdi bu kutuplaşma iklimini şöyle tahayyül edelim istersen. iki tane hani şey var, kesişim kümesi, birleşim kümesi vesaire gibi bir takım şeyler vardır. İki e, kutbu, işte diyelim seküler ve muhafazakarlar e, kümesi, e, onları bir kesişim kümesi, bir de kesişim kümesini düşünelim. Siyah, beyaz ve ortada da gri, o kesişim kümesi kısmında gri gibi düşünelim. Tabii görselleştirme imkanımız olmadığı için e, böyle tarif ederek, eski radyo tiyatrosu misali tarif ederek anlatıyorum. E, o gri nokta, Şimdi siyah ve beyazların pozisyonu çok net, çok belli başta. Neyi kast? Tabii buradaki siyah ve beyaz bu tarafta duran için karşı siyah, o tarafta duran için bu taraf e, siyah. E, şöyle bir durum söz konusu. E, artık bu e, kümelerdeki işte seküler ve muhafazakar ve bunların da çekirdek kısmındaki e, kişiler, aktörler, seçmen ne, hangi bağlamda konuşursak bu kesimler için, bu kesimlerin bir mesele olduğunda, bir olay olduğunda nasıl pozisyon alacağı baştan belli. Bu sıradan, bazı sıradan insanlar bakımından da olabilir. Daha çok da tabii bizim izleyebildiğimiz e, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler vesaire gibi e, kişiler e, esasen, sanatçılar. Şimdi pek çok kişinin yeri ee, olay olayın e, içeriği ak, içeriği ayrıntıları belli olmadan kimin işine yarıyor kimin işine yaramıyor üzerinden neredeyse bir tür herkes otomatik bir pozisyon alıyor böyle olunca da bu otomatik alınan pozisyonlar e, bir süre sonra e, ne diyelim ucuzluyor değerini kaybediyor azalıyor. Yani zaten belli baştan işte diyelim ki A kişisinin B kurumunun nerede pozisyon alacağı, olay ne olursa olsun olayın içeriğinden bağımsız olarak taraflar üzerinden bir pozisyon alacağı baştan belli olduğu için bu, bu kişilerin, bu kurumların söylediği, yaptığı tavır alış, tutum alış biraz değer kaybediyor. Çünkü baştan belli ve hani bir anlam ifade etmiyor. Karşı taraf için veya ortadakiler için bir anlam ifade etmiyor bu anlamda. Aşırı taraflılık ve partizanlık devreye giriyor. Bundan sonraki kısmı daha ziyade iletişim, propaganda, algıyla ilgili ne diyelim manipülasyonlar veya çabalar, uğraşlar biraz devreye giriyor esasen. Şimdi taraflardaki bu e, çekirdektekilerin pozis- e, aldığı pozisyon e, ahlaki meşruiyete ekstra bir katkı yapmıyor çok fazla. Sadece bir gürültü fazlalığı yapıyor sayı anlamında. Ama e, bu, kutu- bu keskin kutuplaşma içinde e, arada gri bölgelerde kalanlar e, asıl kıymetli oyu, kıymetli kanaate e, gösterecek olanlar haline geliyor. Öbür taraftaki şeyler değeri azaldığı için bağlam bakımından yoksa bir tek tek anlamda söylemiyorum. Şimdi bu gri küme yani meseleye siyah veya beyaz olarak ve baştan e, pozisyon alarak yaklaşmayan gri alandaki kişiler e, önemli hale geliyor. Onların ne dediği, ne yaptığı önemli hale geliyor. Ve taraflar bu gri bölgelerdeki kişilerin e, ne diyelim onayını almaktan e, e, mutluluk duyuyorlar. Ya da e, bu mücadelede taraflar bu, bu şeylere çok önem veriyorlar. Değeri artıyor. E, bu gri alandaki e, kişiler de e, böyle pür tarafsız olmasından ziyade işte e, görünüş, imaj olarak e, bir de karşı cemaatten, karşı kamptan e, bir imaja, kimliğe sahip ise onların bu tarafa onay veriyor olması ekstra değerli, ekstra kıymetli hale geliyor. Bunun da, e, bunu öne çıkararak işte e, diyelim ki Şeyma'nın durumunda e, iktidar bloğunun e, bu olaylara yönelik 
iddiasını çürüten bir taraf oluyor. Yani işte bunlar Müslüman değil, işte ne bileyim terörist ülkeye zarar vermeye çalışıyorlar. AK Parti'nin temeline dayandığı kimliği temsil eden birisi işte dindar, Müslüman ve bunun sembolleri üzerinde görülebilen bir genç kız üniversite öğrencisi o tarafa destek verince bu şey sarsılıyor. Ve hemen taraf bu şeyde ne diyor baskı yapılmaya başlanıyor, kandırılmış oluyor, işte ne bileyim ihanet edilmiş oluyor, kullanılmış oluyor, vitrin mankeni oluyor vesaire. Şimdi diğer taraf için de benzer bir e, e, durum söz konusu. Orada da e, aslında iktidar e, bir, e, çok güçlü devletin zor aygıtlarına sahip. Bu siyasi mücadeleyi, mücadelede böyle bir gücü var elinde. E, güç dengesi açısından biraz dengesizlik söz konusu. Ayrıca da iletişim ve propaganda e, araçları var. Devletin zor aygıtları sonuna kadar kullanıldığı halde hala ahlaki meşruiyetin e, aranması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yetmiyor yani o. Bu ahlaki meşruiyet de biraz önce söylediğim sebeplerle hani zaten kimi tutacağı baştan belli olanların desteği bu ahlaki meşruiyete kanıt olarak e, ne denir e, yeterli olmuyor. Dolayısıyla Bakın biz haklıyız, o kadar haklıyız ki karşı kampın e, kişileri bile bizi destekliyor ru verebilmek için işte seküler görünümlü bot hesaplı kadın e, seküler kadın formlarıyla e, bunu yaratmaya çalışıyorlar. E, biraz bu bu bu iki fotoğraf ben de böyle bir şey canlandırdı Mustafa. Sen ne dersin bilmiyorum. Evet, aslında hocam sizin altını çizdiğiniz gibi e, farklı kutuplarda e, olduğu düşünülen ya da olması gereken e, kişiler, hele de bu kişiler e, kadın olduğunda çok daha e, fazla ilgi ya da e, evet. özlem, uya- özlem uyandırabiliyor. Sizin Niye kadın? Çizdiğiniz. Ama neden Pardon. kadın? Evet, kim? Ha, evet. evet. evet aslında kadın olması... konuşmamız gereken... Burası belki de. Evet. Şöyle iyi o vurguyu iyi yaptım. İki sebebi var. Bir, kadınlar bu kültürel kimlik kutuplaşmasının Türk tarihi de geçmiş Türkiye'de çok köklü ve üzerine de işlenince bu daha da şey oluyor belirginleşiyor. İki boyut var. Bir, kadınlar bu kimliğin göstergesi olmak bakımından doğrudan bir dışarıya kolayca bir şey veriyorlar, resim veriyorlar, imge veriyorlar. Yani en çok da bunu başörtüsü üzerinden görüyoruz. Başörtülü bir kadın, işte başörtüsü olmayan bir kadın, ne bileyim, işte makyaj yapan bir kadın, yapmayan bir kadın filan gibi. Kadın ve kad- kad- kadın olması kadınların bu kültürel kimliklerin sembolleri üzerinden daha kolay görülebiliyor olması ile ilgili. Bu 28 Şubat döneminde vesaire de örneğin dindar erkekler işte sakal büyük bırakmadığı zaman çok kolay anlaşılamıyorlardı deşifre edilmek anlamında. Ama kadınlar başörtüsü taktıkları için ya da işte pardesi yedikleri için kolayca fark edip görüle, görülebilirlik, anlaşılabilirlikle ilişkisi var bunun. Örneğin başörtüsü tartışmasında hep şu yapılıyordu. Ee, sen herhalde hatırlamazsın ama okumuşsundur bir yerlerde. Ee, başörtülü evet. Bir ünivers- evet, üniversiteye girmesiyle ilgili yapılan tartışmalarda veya kamu kurumlarında çalışmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda şöyle bir argüman vardı. Kamu görevi örneğin yargıçlık vesaire gibi başörtülü bir kadın tarafsız olamaz. Dolayısıyla kamuda çalışması doğru değil. Kamu hizmeti vermesi doğru değil. Ka- kamu hizmeti alabilir ama kamu hizmeti vermesi açısından sıkıntı var deniyordu hatta. Oysa e- çok daha diyelim ki taraflı olabilecek bir erkek bu görünürlüğe sahip olmadığı için kimliğini yansıtan görünürlüğü küçük bazı müdahalelerle kolayca örtebildiği için erkekler üzerinden böyle bir, tar- bir böyle bir tartışma yürütülmüyordu çoğunlukla. 
Yani birinci mesele kadı, bu e, kimliksel kimliksel kavganın mücadelenin kadınlarda e, sembolleşmiş olması ve kolayca görülebilir olması. Bir kadınlar üzerinden kimliğin bir prototipinin mücadele etmesi istenilen kimliklerin bir prototipinin oluşturulması e, sebeplerden birisi. İkincisi kadının e, Yaşam biçimi, ideoloji neyse bu kavgada çağdaş, geleneksel, modern, geleneksel, gelenekselci neyse, dinler, tesekiler o ayrım içinde kadının bizzat kadın kimliğinin e, bu e, mücadelede özel bir yerinin de olmasıyla ilişkili. Yani kadın hakları, kadınların eşitliği, kadınların bir toplumsal durum içindeki yeri, konumu vesaire bağlamından da önemli. Yani kadın imajı kavgada önemli bir hat olarak görülüyor. İfade edebildim mi bilmiyorum. Yani işte kadın kadının eğitimi, çalışması, giyimi, kuşamı tabi bu karşılıklı kafların ön yargılarıyla bir prototip oluşturuluyor. Nasıl oluşturuluyor? Dindar kadınlar, bu tabii çekirdekten bahsediyorum. İki kampın ortadaki büyük şey, büyük deneyelim de ortadaki keskin görüşlere sahip şeyler açısından söylüyorum. Ee, sekülerler açısından e, e, çekirdek sekülerler ya da radikal fanatik nasıl ifade edelim e, açısından başörtülü bir dindar bir kadın e, şöyle tanımlanıyor genellikle. İşte baskıyla örtünen Erkeklerin tahakkümü altında olan, babasının, kocasının tahakkümü altında olan, bilinçlenmesine, birey olmasına izin verilmeyen bir tip olarak çiziliyor. Kadın, örtülü kadın diyelim, dindar kadın, kurtulu, kurtarılması gereken bir rehine gibi öbür kesimin elinde. Yani onların bir birey olarak bu işte ibadeti, inancı, dini, giyim, kuşamı tercih edebilecekleri pek kabul edilmiyor. Böyle bir kalıp yazı var. Diğer tarafta da işte daha diyelim ki çağda seküler bir kadın, giyimi, kuşamı, erkeklerle olan ilişkileri, gündelik yaşamı vesaire sebebiyle namus ve ahlak bakımından değersizleştiriliyor. Yani cinsellik vesaire üzerinden e, ahlarken değersiz bir e, seviyeye düşürülmeye çalışılıyor. Belhasıl iki tarafta, iki tarafın fanatikleri de kadınlar üzerinden kendi kimliksel ideolojik kavgalarını e, veriyorlar. İki tarafında aslında kadın bu fanatik dediğimiz çekirdekteki tarafların kadına yükledikleri anlam e, kö- olumsuz ve kötü aslında. Sadece e, ayrıca şöyle bir taraf da var. Kadını biraz kendi e, müca- siyasi mücadelelerinin aracı olarak da görüyorlar. Kadın imgesini araçsallaştırıyorlar. Konu biraz dağılmış gibi mi oldu Mustafa? Nedir? Anladım hocam. Konuyu dağıttık mı biraz? Devam edeyim mi buradan? Devam edebiliriz hocam. As- yani <gülüyor> e- Dağılmadı değil mi? Aslında bununla ilişkili. Hayır hayır. Tabii tabii. Kusutlaşmayla ilgili. Dolayısıyla burada nasıl araç sallaştırıyor bu kamplar, sert kamplarda kadın? Bu başörtülü, başörtü mücadelesi meselesinde işte kadınlar hep erkekler kadınlara destek verdi. Biraz da kadınların bu baş, üniversitede başörtüyle eğitim alabilme hakkı üzerinden ahlaki meşruiyet, güçlü ahlaki meşruiyet siyasi iktidara da destek verdi ve orada işte belli bir kesimin güçlü hak savunusu üzerinden güçlü bir ahlaki ve demokratik ve şey edilmesine sebep oldu. Ama iktidara geldikten sonra özellikle dindar kadınlar, muhafazakar kadınlar şöyle yakınmaya başladılar. Artık bizi tekrar evlerimize gönderdiler, göndermek istediler. Yani Sanki işiniz bitti burada artık iyi anne olun, iyi eş olun diye evlerinize göndermek istediler erkekler. Bu sefer dindar kadınlar dindar erkeklerle bir gerilim ve çatışma yaşamaya başladılar. 
bu İstanbul Sözleşmesi meselesinde de olduğu gibi biliyorsun orada da bir mücadele yaşandı ve muhafazakar kadınlar, muhafazakar ya da İslamcı erkeklerin İstanbul Sözleşmesi'ni fes etme çabalarına karşı güçlü bir direnç gösterdiler burada. Milletvekili niye başı mesela bu AK Parti'nin kurucuları arasında bir grup kadın? AK Parti'yi e, yeterince başörtülü kadın milletvekili göstermediği için eleştirdi vesaire açıkça. Veya diğer alanlarda hakikaten de baktığımız zaman AK Parti iktidarına e, protokole vesaire e, öyle çok yoğun bir kadın profili göremiyoruz. Çok nadir e, hep erkeklerden oluşan bir fotoğraf çıkıyor karşımızda törenlerde şurada burada protokol fotoğrafında. Böyle bir durum var. Öbür tarafta da e, Kemalist modernleşme projesinde e, kadın e, aslında cinsel kimliği, birey olarak tercihleri, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından bir e, modernleşme, çağda, bir çağdaşlaşmadan ziyade Tabi sonra bu epey değişti ama 80'lerdeki kadın hareketiyle birlikte vesaire o şeyler epey kırıldı. Ama kurucu ideolojinin şeyinde unsurlarından biri kadının bu devletin modernleşme projesinde bir araç olarak, bir misyoner olarak, işte bir öğretmen olarak bir işlev, işlev yüklendi daha çok. Bir görüntüsüyle, sembolüyle ama mesela bu Nülüfer Gölen'in Modern Mahrem diye bir kitabında ele aldığı da bir konu. Yani bir kadın bir tür şey, mücadele e, aracı. Yoksa işte ne bileyim cinsel özgürlüğü, aterkil yapı, ona yüklenen anlam vesaire değil. Dolayısıyla her iki tarafında kadına yönelik bir e, araçsallaştırma ve karşı tarafta olduğunda bir aslında bir değersizleştirme, değersizleştirme halini görüyoruz fanatikler bakımından. Ee, siyasi kutuplaşma bakımından böyle ama bu sadece bizde de değil dünyada da böyle Ş- şöyle söyleyelim yani e- eğer e- medeniyetin te- en alt en basic, en temel şeyleri nedir diye bir düşünürsek bana kalırsa iki şey var bir toplum medeniyet ölçüsünü verebileceğimiz ve ırkçılık iki cinsiyetçilik ondan sonra diğer şeyler üstüne doğru yükselebilir ee, ırk, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin seviyesi, düzeyi yani bu çok yaygın ve normal olan olarak mı görülüyor bir cinsiyetçi durum yoksa epey azaltılmış biraz da ayıplanan bir şey olarak mı görülüyor? Tıpkı ırk, ırkçılıkta da benzer şekilde. Bu bence bir medeniyet ölçüsü. Ee, Dünya da aslında biraz da bu minvalde bir perspektife sahip. Yani bizde bu konu önemli ve Amerika'da önemli değil mi? Hayır. İşte son Amerika seçimlerinde başkan yardımcısının kadın olması önemli bir PR unsuru oldu. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Orada da önemli bunlar. Çünkü o kadar çok kadın başkanın başkan olmadı mesela. Siyah bile oldu tırnak içinde. Ama kadın başkan olmadı. Dolayısıyla e, cinsiyet meselesi, kadının eşitsizliği, kadına yönelik ayrımcılık meselesi e, önemli bir unsur ve bu kavga bu bu, bu hatta bir, bir ayağı bu hat üzerinden devam ediyor. E, bu yüzden de bu tür siyasi e, tekil siyasi mücadelelerde işte başörtüsü olan bir kadın bizim tarafta e, veya seküler bir kadın bizim tarafta iyi sunmak e, iletişim PR açısından önemli hale geliyor. Kullanılabilir bir unsur haline geliyor. Ya da dikkat çekmeye, mesaj göndermeye öyle diyelim. Daha doğru olur. Mesaj, mesajı gönder, etkili bir mesaj göndermek bakımından uygun bir şey olarak görünüyor. Faktör olarak görünüyor diyebiliriz. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Bugün zor şartlarda da olsa bu programı sonunda çekmeyi başardık. Öyle mi? Süre, süremiz bitti mi? 
Evet süremiz yani 25 dakikayı doldurduk ama istemeniz gerek e, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da ekleyebiliriz isterseniz. Ee, yok yani şöyle e, şu belki şu, şundan bahsedebilirim biraz tabi program çekmeye çalışırken şey biliyorum <gülüyor> uğraştık mücadele ettik e, zihnimdeki bazı şeyler dağıldı ama e, Türkiye'de güçlü bir kadın hareketi var ondan e, ona değinmek gerekir bir bir bir boyut olarak bu tartışmada bunu e, şöyle bu kamplaşma içinde hani o gri alan dediğimiz yere en çok yaklaşan e, diyelim ki işte seküler ve muhafazakar kadın hareketinde yer alanlar, kişiler, kurumlar, dernekler. E, e, o kadın meselesi, kadınla ilgili konular söz konusu olduğunda e, bu şeyler gri alanı oluşturuyor ve bir e, Adı konulmamış bir ittifak sergiliyor diyebiliriz kadın mücadelesi konusunda. Bu Türkiye'deki kadın hareketli bakımından olumlu bir durum. Bütün bu kesin kutuplaşmaya rağmen örneğin bu İstanbul Sözleşmesi'nde e, her iki, ta, iki kampta görülen, iki kampta tanımlanan ya da kendilerini öyle e, kendileri veya dışarıdan öyle görülen ve tanımlanan kesimler e, İstanbul Sözleşmesi'nin savunma konusunda yan yana geldiler. Çok önemli bir mesele. Ve bütün bu propagandaya, iktidar gücüne rağmen e, bu şeyi İstanbul Sözleşmesi'nin iktidari meselesini durdurdular diyebiliriz. Başka bir örnek daha hatırlıyorum yakın tarihte. E, ama yasayı, yasanın içeriği şöyleydi galiba. Eğer yanılırsam sen düzelt lütfen. Evet. Ee, aralarında e, yaş farkı yüksek olmayan tecavüz meselelerinde e, iktidar bir e, düzenleme çıkarmaya çalışmıştı. Ne diyelim işte 3 yaş var, 5 yaş var. E, daha kırsal e, kesimde genç yaşta evlilik yadırganmıyor. E, bu işte bekaret meselesi sebebiyle de evlenerek e, suçunun affedilmesine dair bir yasa tasarısı girişimi vardı. Bu, bu da hem dindar işte hem muhafazakar hem seküler kadınlar ve kadın hareketi e, STK'ları tarafından aynı e, dirençle karşılaşıldı. İktidar burada da geri adım attı. Yani burada e, aslında bizim tarafın ne dediği e, önemli, yani gri alandakilerin nasıl pozisyon alacağı çok kritik hale geliyor. Her bakımdan kritik hale geliyor. Ee, aslında bu e, e, şunu da gösteriyor. Yani bir taraftan keskin kutuplaşmayı, onun siyasi mücadelenin niteliğine, rengine verdiği hasar, e, tahribatı bize gösteriyor. E, diğer taraftan da aslında e, büyük bir toplumda, yani kabili olmayan küçük yüz yüze ilişkileri aşan, heterojenliğin e, her, istese de istemese de, mecbur olarak ortaya çıktığı büyük toplumlarda bir arada yaşamanın ve meşruiyeti, ahlaki meşruiyeti onamayı biraz da ötekinde aramak zorunda olmanın şeyini gösteriyor bize. Yani orada aramak zorunda kalıyoruz. Başka yol yok. Yani ne kadar güçlü de olsak ne de ne kadar sayıca büyük de olsak veya işte entelektüel olarak ne kadar şey de olsak, cevval de olsak, pırıl pırıl da olsak e, mesele biraz ötekinin, ötekilerden olanın ne dediği, bizi onaylayıp onaylamadığı, bizi ahlaken, bizim savunduğumuzu onun da ahlaken meşru görüp görmediği, e, yani barış içinde bir arada yaşamak biraz da Farklı olanın, öteki olanın da rıza gösterdiği bir durumda yakalanabiliyor bize. Biraz gösteriyor diyebiliriz. Bunun hala aranabiliyor olması, bu Boğaziçi olayları üzerinden diyelim, bunun hala peşine düşülüyor olması, yani öteki kampta, kültürel olarak öteki kampta görünen biri bize de destek veriyor, bu kıymetli önemlinin hala aranabiliyor olması, Belki de e, Türkiye toplumu açısından, Türkiye'deki siyasi mücadele açısından umut var olmak için bir sebep. E, yani bu, burada bir umut görebiliriz. Öbür türlü hiç e, değersiz olsaydı, hiç önemli olmasaydı 
biraz yani artık ötekiyle teması tümden kesildi. Ötekinin onayının ve de, onayının ve e, hak vermesinin hiçbir kıymeti ve öneminin olmadığı bir durumda durum belki de bir arada yaşamanın artık imkansızlaştığı bir nokta olarak görülebilir. Bu bakımdan e, önemlidir diyebiliyoruz. Diyebilirim yani. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza tamam, sağlık. Tamam. Ee, tamam. Yeni bir programda görüşürüz.